Hi guys, welcome to my YouTube channel. I'm Dr. Shuchita Verma and today I'm going to discuss about innate immunity. So what is innate immunity? Innate immunity is what is innate as the name refers to natural. Something which is already present naturally. So in our body, naturally, the component is present in the first place. It is not that we have an infection, that is why it is produced by the components. No. Here, the components that we are giving the immunity, is already present in our body. So, either it is defensive mechanism that is a defensive mechanism, that is a generalized frequently encountered pathogens, which are the disease caused by our organisms, our microorganisms, उनके कुछ मॉलिक्यूल्स को वो पहचान सकते हैं, ठीक है? उनके कुछ मॉलिक्यूल्स को वो पहचान सकते हैं और उसके बाद उनको किल कर सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, वो फॉल करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की Second is physiologic barrier, third is phagocytic barrier, and fourth is inflammatory barrier. I'm going to discuss each one of these barriers one by one. So let's get started. First barrier is our anatomical barrier. Anatomical yani ki structure. Kisi bhi part ka structure kaisa hai. So anatomical barrier mein jo sabse pehle humare paas aata hai, wo aata hai skin. The very first organ is skin क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे body में everywhere there is skin और skin जो होता है वो first line of defense बनाता है ये जो एक anatomical barrier है जो innate immunity है that constitutes the first line of defense तो सबसे पहले skin है skin किसी भी microorganism को entry नहीं करने देता है तो skin में दो layers होती हैं first is the epidermis epidermis यानी कि outer layer ठीक है और दूसरी जो होती है layer वो होती है हमारी dermis तो पहली होगी हमारी epidermis दूसरी होगी हमारी dermis epidermis जो होती है उसमें usually dead cells होते हैं ठीक है और एक waterproof coating होती है waterproof covering होती है protein की इस protein को हम बोलते हैं keratin इस protein को हम बोलते हैं keratin ठीक है तो ये एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करती है एंट्री को इनहिबिट करती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेकेंड जो हमारी लेयर होती है वो होती है डर्मिस अब ये जो डर्मिस होती है इसमें हमारे ब्लड वेसल्स भी होंगे ठीक है और इसमें हमारे सिबेशियस ग्लैंड्स भी होंगे सिबेशियस ग्लैंड्स भी होंगे तो ये जो हमारे सिबेशियस ग्लैंड है ये एक तरीके की ऑयली सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं एक तरीके से ऑयली सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं सीबम नाउ वी कॉल इट आज सीबम ये सीबम क्या करता है ये जो सीबम होता है ये लैक्टिक एसिड कंसिस्ट करता है इसमें लैक्टिक एसिड्स और और जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं पीएच जो है उसको थ्री टू फाइव के बीच में रखते हैं हमारे स्किन का जो तो ये जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, ये ऑयली सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम सीबम बोलते हैं, और ये सीबम जो है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड्स एंड अदर एसिड्स, ठीक है? तो ये जो एसिड्स हैं, इसके वजह से इसका जो पीएच है, वो थ्री टू फाइव रहता है। नाउ बिकॉज़ ऑफ़ दिस एसिडिक तो एक्चुअली ये जो एसिडिक पीएच है ये इनहिबिट कर रहा है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को तो किस तरीके से ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है स्किन की एपिडर्मिस लेयर भी हमें प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि पहले तो वो वाटरप्रूफ प्रोटीन है उसमें एक वाटरप्रूफ कवरिंग है कैरेटिन है वो उसको घुसने ही नहीं दे रहा है एंट्री ही नहीं दे रहा है देन अगर आपके डर्मिस है तो जैसे आपका कोई कट लग जाता है ब्लड निकल आता है इट मीन्स कि आपकी डर्मिस जो है वो रक्चर हो गई है सिर्फ एपिडर्मिस नहीं आपके डर्मिस पे रक्चर हुई है दैट इज वाई देर इज अ ब्लड राइट वहां पे ब्लड आ रहा है तो ब्लड वेसल्स है सिबेशियस ग्लैंड है सिबेशियस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है सीबम देन सीबम कंटेन्स लैक्टिक एसिड सो ड्यू टू दिस एसिड प्रोडक्शन द पीएच ऑफ द स्किन इज 
3 to 5. Now this acidic pH will then inhibit the growth of the microorganism thereby providing the necessary immunity against the pathogen, right? So this is all about the skin. Next to aapka isme aata hai that is mucous membranes. So agar hum baat karte hain ki aapka elementary canal ko aap dekh lijiye ya aap apne respiratory tract ko dekh lijiye ya urogenital tract ko dekh lijiye to sabhi ki jo membranes hain wo mucus se lined up hain mucus se covered hain. So mucus membranes jo hain wo unke jo epithelial cells hain wahan pe mucus secret hota hai. Bahut sare microorganisms jo hain wo in openings ke through hamari body mein invade karne ki koshish karte hain. But because of this mucus ये जो microorganisms हैं ये entrap हो जाते हैं। जैसे कि mucus membranes में entrap होने वाले बहुत सारे microorganisms को बाहर निकालने के लिए mechanisms हैं। जैसे कि हमारा जो saliva है, या हमारे tears हैं, या वैसे membranes में mucus हैं, तो ये सब क्या करते हैं? ये सब microorganisms को ward off कर देते हैं, right? अगर आप lower respiratory tract की बात करें, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि epithelial cells होते हैं। epithelial cells होते हैं। इन epithelial cells पे cilia present होते हैं। cilia यानी कि hair-like projections। तो जो भी आपका जो microorganism है, pathogen जो है आपका, वो entrap हो गया mucus में। अब जो cilia है, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं और hair-like होते हैं, तो इनके एक synchronous movement होती है। Synchronous movement का मतलब कि जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो group पे perform कर रहे हैं, dance performance चल रही है, तो एक की जैसे movement होगी, body movement होगी, same बाकी उसके जो group mates होंगे, उनकी भी same होगी। यानी कि group में जितने भी members हैं, उन सब की एक से एक जैसे movement होगी, एक जैसे angles होंगे। तो that is in coordination, तो उस movement को हम बोलते हैं synchronization, which works in coordination. अलाइक सेम मैनर में सिमिलर मैनर में जो मूवमेंट होती है राइट सो यहाँ पे जो सीलियाज हैं वो क्या करेंगे सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट करेंगे और सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट करके जो भी पैथोजन होगा उसे थ्रो ऑफ कर देंगे ठीक है तो ये होता है म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती हैं ये इस तरीके से प्रोटेक्ट कर लेती है हमारे ट्रैक्ट को इसके अलावा यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारे ट्रैक्ट में कुछ नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है ये जो नॉर्मल फ्लोरा होता है हमारी बॉडी का ये गुड फ्लोरा होता है हमारी बॉडी का और ये जो है ये कंपेट करता है जैसे कंपटीशन जो हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है और जो पैथोजन आया है उनके बीच में एक तरीके से कंपटीशन होता है दो चीजों के लिए कंपटीशन होता है वन इस द अटैचमेंट साइड ऑन द एपिथेलियल सेल वन इस द अटैचमेंट तो यहाँ पे म्यूकस के साथ साथ जो है वो हमारा नॉर्मल फ्लोरा भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी पैथोजन को वार्ड ऑफ देने के लिए राइट right?